పంతొమ్మిది వందల పన్నెండు జూలై ఒకటిన అనంతపురం జిల్లా తేళ్లమెట్టపల్లెలో కొండారెడ్డి వెంకటరంగమ్మ దంపతులకు కదిరి వెంకటరెడ్డి జన్మించారు కదిరి వెంకటరెడ్డి గారిని షార్ట్ కట్ లో కేవీ రెడ్డి అని పిలిచేవారు కేవీ రెడ్డి గారి వాళ్ళ అమ్మగారికి దైవభక్తి బాగా ఉండేది రెడ్డి గారు ఒక సంవత్సరం బాలుడుగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ అమ్మగారు వెంకటేశ్వర స్వామి హుండీలో కేవీ రెడ్డి గారిని వేసి దేవుడా ఇక నుండి వీడు నీ బిడ్డ చల్లగా చూడు స్వామి అని మురొక్కి కేవీ రెడ్డి గారిని ఆ హుండీలోనే వదిలేసి ఇంటికి వచ్చేశారట ఇంట్లో వాళ్ళు బాబు ఏడి అని అడిగితే హుండీలో వేసేశాను అని చెప్పారు అందరూ వెంటనే గుడికి పరిగెట్టి వెళ్లి హుండీలో ఉన్న కేవీ రెడ్డి గారిని తీసి ఇంటికి తీసుకువచ్చేశారట రెడ్డి గారికి రెండవ సంవత్సరం వచ్చేసరికి వాళ్ళ నాన్నగారు చనిపోయారు వాళ్ళ నాన్నగారు చనిపోయాక అమ్మమ్మగారి ఊరైన తాడేపత్రి వచ్చేసి మేనమామల దగ్గర అల్లార ముద్దుగా పెరిగారు చిన్నప్పటి నుంచి రెడ్డి గారు మ్యాథ్స్ బాగా చదివేవారు చిన్నప్పటి నుంచి క్లాస్ మేట్స్ బెంచ్ మేట్స్ స్నేహితుడు అయిన మూలా నారాయణ స్వామి గారు కేవీ రెడ్డి గారు జాన్ జిగిరి దోస్తులు ఈయన్ని బొంగు నారాయణ స్వామి అని కూడా అంటారు ఎందుకంటే బొంగు అనేది ఈయన ఊత పదం వీళ్ళిద్దరూ బాగా అల్లరి చేస్తుండేవారు ఎంత అల్లరి చేసేవారంటే చెరువుల్లో ఈతలు కొట్టడం కొండలు ఎక్కడం దొంగతనంగా చేపలు పట్టడం మాత్రమే కాకుండా మహిమలు చేసే శక్తులు సంపాదించాలని శ్మశానాల్లో ఎముకలు తీసుకొచ్చి వాటికి పసుపు కుంకం పూసి వారికి తెలిసిన మంత్రాలయ చదివేవారు మరొకసారి అడవుల్లో తిరుగుతున్నప్పుడు ఒక ఎలుగు బంటి దాని మాన అనేది పోతుంటే కేవీ రెడ్డి గారి దాని మీదకి రాళ్లు విసిరి దాన్ని రెచ్చగొట్టారట అది కోపంతో వేళ్ల వైపు పరిగెట్టుకుని వచ్చి వెంబడించింది అయితే అందరూ తప్పించుకున్నారు గాని రెడ్డి గారే దొరికిపోయారు గజగజ ఉనికిపోతున్న రెడ్డి గారిని చూసి ఆ ఎలుగు బంటి ఏమి అనకుండా వెళ్లిపోయిందట ఈ సంఘటనే తన తరువాత తీసిన గుణసుందర సినిమాలో పెట్టారు రెడ్డి గారు అల్లరితో పాటు చదువు కూడా బాగా చదివేవారు అలాగే చదువుతో పాటు ఫుట్బాల్ హాకీ లాంటి ఆటలు కూడా చాలా బాగా ఆడేవారు ఇలా ఆడుతూ పాడుతూ అల్లరి చేస్తూ పదవ తరగతిలో ప్రథమ శ్రేణిలో పాస్ అయ్యారు మేనల్లుడు తెలివికి మెచ్చుకున్న మేనమామలు అనంతపురంలో ఉన్న కాలేజీలో కాకుండా అప్పట్లో చాలా గొప్పగా చెప్పుకునే మద్రాసు ప్రెసిడెన్సీ కాలేజీలో చేర్పించారు ఆ కాలేజీలో చదువుకుంటూ విక్టోరియా హాస్టల్లో ఉండేవారు ఊరిలో చాలా సరదాగా గడిపే ఆయనకి కాలేజీ లైఫ్ చాలా బోరు అనిపించి సినిమాలు చూడడం మొదలు పెట్టారు సినీ ఆదివారాల్లో విపరీతంగా మూకీ సినిమాలు చూస్తూ ఆ సినిమా కథల్ని తన ఫ్రెండ్స్ దగ్గర విశ్లేషిస్తుండేవారు ఇదే కాలేజీలో తన సీనియర్ సి పొల్లయ్య గారు ఉండేవారు రెడ్డి గారు బిఎస్సి పూర్తి చేసి ఉద్యోగ వేటలో పడ్డారు ముందుగా పంచాయతీ ఆఫీసర్ ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నించారు అది ఎక్కడా దొరకలేదు తర్వాత టీచర్ ఉద్యోగం కోసం అనేక ప్రయత్నాలు చేశారు టీచర్ ఉద్యోగం కావాలంటే కనీసం ఆరు నెలల అనుభవం ఉంటేనే ఉద్యోగం ఇస్తామని అందరూ తిరస్కరించేశారు ఈయనతో పాటు ఏఏవి కృష్ణారావు అనే ఫ్రెండ్ కూడా ఉండేవారు ఆయన కూడా ఉద్యోగం కోసం తిరిగి తిరిగి విసిగిపోయారు ఆయనకి ఒక ఆలోచన వచ్చి రెడ్డి గారితో ఒరే రెడ్డి మనకు ఉద్యోగాలు దొరకవు కాని మనం ఒక పని చేద్దాం హై స్కూల్ పిల్లలకి లేబరేటరీ కిట్స్ తయారు చేసే ఒక కంపెనీ పెడదాం అని చెప్పారు దానికి కేవీ రెడ్డి గారు ఒప్పుకున్నాక చెరువు నూట ఇరవై ఐదు రూపాయలు ఎత్తుకుని రెండు వందల యాభై రూపాయలతో పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరులో ది సెకండరీ సైంటిఫిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కంపెనీని స్థాపించి హై స్కూల్ పిల్లలతో పాటు కాలేజీ స్టూడెంట్ కూడా ఆ కిట్స్ ను అమ్ముతుండేవారు ఈ బిజినెస్ చాలా బాగా లాభాలతో రన్ అవుతుండేది ఇది ఇలా రన్ అవుతుండగా ఆ సమయంలోనే తన బాల్య స్నేహితుడు మూల నారాయణ స్వామి గారు కేవీ రెడ్డి గారిని సంప్రదించి ఒరే రెడ్డి నేను ఒక సినిమా ప్రొడక్షన్ లో వన్ ఆఫ్ ది పార్ట్నర్ గా చేరాను నువ్వు కూడా వచ్చి క్యాషియర్ గా చేరచ్చు కదా నాకు సహాయంగా ఉంటుంది అన్నారు రెడ్డి గారు అక్కడికి వెళ్లాలా వద్దా అని ఆలోచిస్తుండగా తన పార్ట్నర్ కృష్ణారావు గారు రెడ్డి ఒక పని చేయి నేను మన కంపెనీని చూసుకుంటాను నువ్వు నీ మిత్రుడి దగ్గరికి వెళ్లి క్యాషియర్ గా చేరు సినిమాల్లో సక్సెస్ కాకపోతే మళ్లీ ఇక్కడికి వచ్చేద్దు గాని అని సలహా చెప్పి పంపించారు ఆయన చెప్పినట్టే కేవీ రెడ్డి గారు తన మిత్రుడు నారాయణ స్వామి గారి దగ్గరికి వెళ్లి రోహిణి పిక్చర్ వారు నిర్మిస్తున్న గృహలక్ష్మి సినిమాకి క్యాషియర్ గా చేరారు ఈ సినిమా పంతొమ్మిది విడుదలై మంచి విజయం సాధించింది అయితే దీని డైరెక్టర్ హెచ్ఎం రెడ్డి గారికి మరో పార్ట్నర్ అయిన బిఎన్ రెడ్డి గారికి పడక విడిపోయారు బిఎన్ రెడ్డి గారు బయటికి వచ్చేసి సొంతంగా వాహిని స్టూడియో స్థాపించారు బిఎన్ రెడ్డి గారితో పాటు నారాయణ స్వామి గారు ఆయనతో పాటు కేవీ రెడ్డి గారు కూడా వచ్చేశారు వాహిని స్టూడియో స్థాపించాక బిఎన్ రెడ్డి గారి దర్శకత్వంలో పంతొమ్మిది వందే మాత్రం పంతొమ్మిది వందల నలభైలో సుమంగలి నలభై ఒకటిలో దేవత వరుసగా మూడు సినిమాలు నిర్మించారు అయితే ఈ మూడు సినిమాలు పెద్దగా విజయం సాధించలేదు డబ్బులు కూడా రాలేదు అలాగని పోలేదు ఈ మూడు సినిమాలకి రెడ్డి గారిని క్యాషియర్ తో పాటు మేనేజర్ గా పెట్టుకున్నారు మేనేజర్ గా చేస్తూనే మిగతా డిపార్ట్మెంట్స్ గురించి కూడా తెలుసుకుని వాటిపై పూర్తి అవగాహన పెంచుకునేవారు ఎక్కువగా దర్శకత్వ విభాగంపై దృష్టి పెట్టి దానిపై అవగాహన ఇంకా ఎక్కువ పెంచుకున్నారు ఆ సమయంలోనే భక్త
ఆయన ఎలాగైనా కేవీ రెడ్డిని దర్శకుడిని చేయాలనుకున్నారు వెంటనే బిఎన్ రెడ్డి గారికి చెప్పారు ఎలాగో మనం తీసిన మూడు సినిమాలు పెద్దగా ఆడలేదు కేవీ రెడ్డి రాసుకున్న భక్తపోతం కథ చాలా బాగుంది పైగా కేవీకి దర్శకత్వ శాఖపై పూర్తి అవగాహన కూడా ఉంది కాబట్టి ఈసారి అతను దర్శకత్వం చేస్తాడు మనం ప్రొడ్యూస్ చేద్దాం అని ప్రతిపాదించారు దానికి బిఎన్ రెడ్డి గారు సరే అన్నారు బిఎన్ రెడ్డి గారు సరే అన్నా ఆయన కుటుంబ సభ్యులు మాత్రం బిఎన్ రెడ్డి గారిని తిట్టారు దర్శకత్వ శాఖలో ఎంతో అనుభవం ఉన్న నువ్వే మూడు సినిమాలు తీసి ఒక్క హిట్ ఇవ్వలేకపోయావు ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ గా చేసి కేవీ రెడ్డి మాత్రం ఏం పొడుస్తాడు డబ్బులు వృధా చేసుకోవడం తప్ప అని తిట్టారట అంతేకాదు వీళ్ళింటికి కేవీ రెడ్డి గారు వచ్చినప్పుడు ముందున్న గౌరవ మర్యాదలు లేకపోగా అందరూ డైరెక్టర్ అయిపోవడమే అలాంటి పెద విరుపు మాటలు మాట్లాడేవారు అలాగే వాహిని సంస్థలో మరికొంతమంది ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ గా చేసిన వాడు డైరెక్షన్ ఏం చేస్తారండి డబ్బులు తగలేసుకోవడానికి కాకపోతే ఇవన్నీ కేవీ రెడ్డి గారికి తెలిసి ఆయన బాధపడి మిత్రుడు నారాయణ స్వామి గారితో ఒరే నారాయణ నేను దర్శకత్వం చేయడం ఎవరికి ఇష్టం లేదురా నేను విరమించుకుంటున్నాను అన్నారు దానికి నారాయణ స్వామి గారి బొంగు వారికి నచ్చడం ఏంటని వెంటనే మిగతా పార్ట్నర్స్ తో బోర్డు మీటింగ్ పెట్టి భక్తపోతన సినిమాకి నా మిత్రుడు కేవీ దర్శకత్వం వహిస్తాడు లాభాలు వస్తే అందరం పంచుకుందాం నష్టాలు వస్తే నేను ఒక్కడనే భరిస్తాను మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఇక్కడే చెప్పండి బయటికి వెళ్లి చెవులు కొరుక్కోకండి బొంగులోది అన్నారట ఈయనకి బొంగు అనేది ఊతపదం నష్టాలు భరిస్తాడని చెప్పగానే ఇంకెవరూ నోరు మెదపలేదు అంతా సద్దు మనిగాక భక్తపోతనంగా చిత్తూరు నాగయ్య గారిని కె రామ్నాథ్ గారిని ఆర్ట్ డైరెక్టర్ గా శేఖర్ గారిని పెట్టుకుని సినిమా మొదలు పెట్టారు సినిమా హిట్ అవుతుందని కేవీ రెడ్డి గారికి నారాయణ స్వామి గారికి తప్ప ఎవ్వరికి నమ్మకం లేదు ఈ సినిమాకి పారితోషికంగా వెయ్యి రూపాయలు తీసుకుంటావా లేక లాభాల్లో పది శాతం వాటా తీసుకుంటావా అని కేవీ రెడ్డి గారిని అడిగితే ఆయన సినిమా మీద నమ్మకం ఉంది కాబట్టి లాభాల్లో పది శాతం వాటా తీసుకుంటానన్నారు సినిమా అంతా అనుకున్నట్టుగానే చిన్న చిన్న సమస్యలతో డెబ్బై ఐదు శాతం పూర్తి అయ్యాక సరిగ్గా అదే సమయంలో రెండో ప్రపంచ యుద్ధం ప్రారంభమైంది జపాన్ వాళ్ళు భారతదేశ తీర ప్రాంతాల్లో ఉన్న నగరాలపై బాంబులు వేయడం మొదలు పెట్టారు అదే సమయంలో విశాఖపట్నం మీద కూడా బాంబు వేశారు అయితే అది పేలలేదు మద్రాసు పైన కూడా వేస్తారని తట్టాబుట్ట సర్దుకొని అందరూ వెళ్లిపోయారు దీంతో సినిమా ఆగిపోయింది మళ్లీ మొదలవుతుందని ఎవరికి నమ్మకం లేదు యుద్ధం సద్దు మనిగాక అందరూ మద్రాసు చేరుకున్నారు ఈలోగా కెమెరామెన్ రామ్నాథ్ గారు ఆర్ట్ డైరెక్టర్ శేఖర్ గారు జమ్నీ స్టూడియోలో చేరిపోయారు ఆ సినిమాకి ట్రిక్ షాట్స్ రామ్నాథ్ గారే తీయగలరని కేవీ రెడ్డి గారు ఆయన్ని కలిసి మిగతా వరకు కంప్లీట్ చేయి రాము అని అడిగారు నేను లేకపోతే సినిమా పూర్తి చేయలేరన్నమాట మీరేమి దర్శకులండి అని రెచ్చగొట్టడంతో కేవీ రెడ్డి గారి స్వయంగా ఆ ట్రిక్ షాట్ ఎలా తీయాలో నేర్చుకుని మరీ సినిమా పూర్తి చేశారు దీని ప్రచార బాధ్యతలు బిఎన్ రెడ్డి గారు తీసుకున్నారు ఆంధ్ర తమిళనాడుతో పాటు బెంగళూరులో కూడా బాగా ప్రచారం చేయాలనుకున్నారు అయితే అదే సమయంలో జమ్నీ వారి బాలనాగమ్మ విడుదల కాబోతుండటంతో వారు కూడా ముందే బెంగళూరు వచ్చి పోస్టర్లతో నింపేశారు నాగిరెడ్డి గారు అదంతా చూసి పోస్టర్లతో ఇక పని అవ్వదని గ్రహించి అప్పటికప్పుడు ముప్పై అడుగుల ఆంజనేయస్వామి విగ్రహాన్ని దాని కిందకి పది అడుగుల పీఠం చేయించి ఆ పీఠం చుట్టూ భక్తపోతన సినిమా లోగోని పెయింట్ వేయించారు దాంతో జనాలు అది చూడడానికి తొండోప తొండోలుగా వచ్చారు ఆ జనాలను చూసిన నాగిరెడ్డి గారు విడుదలవుతున్న అన్ని థియేటర్ల టికెట్ కౌంటర్ల వద్ద క్యూలైన్ ఏర్పాట్లు చేయమని డిస్ట్రిబ్యూటర్లకి చెప్పారు కానీ మీ సినిమాకి అంత సీన్ లేదులే అని అందరూ కొట్టి పారేశారు పంతొమ్మిది జనవరి ఏడున విడుదలైన భక్తపోతన బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అయింది ప్రేక్షకులు టికెట్ కౌంటర్ల వద్ద కొట్టుకుని ఆ టికెట్ కౌంటర్లనే ధ్వంసం చేసేశారు ఆ రోజు రాత్రి నాలుగు షోలు అయిపోయాక బిఎన్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టే టికెట్ కౌంటర్ల వద్ద క్యూలైన్ ఏర్పాటు చేశారు తెలుగు తమిళంతో పాటు బెంగళూరు కేరళతో సహా సౌత్ ఇండియా మొత్తం బ్లాక్ బాస్టర్ హిట్ కొట్టింది ఆ సినిమాకి వచ్చిన డబ్బుల్లో కేవీ రెడ్డి గారి వాట పది శాతంకి పదివేల రూపాయలు వచ్చేయట ఈ సినిమా హిట్ కొట్టి చాలా మంచి లాభాలు రావడంతో ఇది కూడా మంచి వ్యాపారమే అన్న గురి కుదరడంతో నారాయణ స్వామి గారు బోర్డు మీటింగ్ పెట్టి వాహిని పిక్చర్ ని పంపిణీకి పరిమితం చేసి సినిమాలు నిర్మించడానికి వాహిని ప్రొడక్షన్ ని ప్రారంభించాలని ప్రతిపాదించారు ఆయన ప్రతిపాదనకి అందరూ ఓకే చెప్పారు వాహిని ప్రొడక్షన్ లో మూలధనంగా రెండు లక్షల రూపాయలు నారాయణ స్వామి గారు పెట్టగా యాభై వేల రూపాయలు బిఎన్ రెడ్డి గారి కుటుంబం అలాగే అందులో మరికొంత కేవీ రెడ్డి గారు కూడా పెట్టుబడి పెట్టారు అదే విధంగా ఈ సంస్థలో వచ్చిన ప్రతి సినిమా బిఎన్ రెడ్డి గారు కేవీ రెడ్డి గారు ఇద్దరు ఒకరి తర్వాత ఒకరు సినిమా తీయాలని బోర్డు మీటింగ్ లోనే తీర్మానించారు ఈ తీర్మానం ప్రకారం బిఎన్ రెడ్డి గారు స్వర్గసీమ సినిమా దర్శకత్వం వహించగా కేవీ రెడ్డి గారు ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ బాధ్యతలు తీసుకున్నారు స్వర్గసీమలో ఓహో తపోదన అనే పాటలో కూడా కేవీ గారు కనబడతారు ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ గా చేస్తూనే తరువాత తను తీయబోయే యోగి వేమన సినిమాకి కదరడీ చేసుకున్నారు స్వర్గసీమ
మొదలుపెట్టి పంతొమ్మిది విడుదల చేశారు అయితే యోగ పెద్దగా కమర్షియల్ గా హిట్ సాధించకపోయినా మంచి కళాఖండం అన్న పేరు మాత్రం తెచ్చుకుంది ఆ సమయంలో వాహిని ప్రొడక్షన్ వారు సొంతంగా స్టూడియో కడుతుండడం వలన దాని నిర్మాణ బాధ్యతలు బిఎన్ రెడ్డి గారు తీసుకున్నారు అందువలన ఆయన సినిమా తీయలేనని చెప్పడంతో మళ్లీ కేవీ రెడ్డి గారి షేక్స్పియర్ రాసిన కింగ్ లియర్ నాటకం ఆధారంగా గుణసుందరి కథని పూర్తి స్థాయి వినోదాత్మకంగా నిర్మించారు పంతొమ్మిది వచ్చిన ఈ సినిమా సూపర్ డూపర్ హిట్ అయింది అంతా బాగానే ఉందనుకుంటున్న సమయంలో ప్రొడక్షన్ వ్యాపారంతో పాటు ఆబ్కారీ వ్యాపారం మరికొన్ని సంస్థలున్న నారాయణ స్వామి గారి మీద ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వారు రైడ్ చేసి ఇరవై నుంచి ముప్పై లక్షల రూపాయలు ఫైన్ వేసి ఆస్తులన్నీ జప్తు చేసుకున్నారు వాహిని స్టూడియో ఈ చిక్కుల్లో పడకూడదని అప్పటికప్పుడు చక్రపాణి నాగిరెడ్డి గారు కలిసి పెట్టిన విజయ ప్రొడక్షన్ కి వాహిని స్టూడియో లీజ్కి ఇచ్చినట్లు చూపించారు దాంతో వాహిని స్టూడియో ఒక్కటి తప్ప మిగతా నారాయణ స్వామి గారి ఆస్తులన్నీ సీజ్ చేయడంతో వాహిని ప్రొడక్షన్ లో ఉన్న లక్ష రూపాయల వాటాని వేరే వాళ్ళకి అమ్మేశారు రాయలసీమ బిర్లా అనే పేరు తెచ్చుకున్న ఈ నారాయణ స్వామి గారు చివరికి క్షయవ్యాధి వచ్చి శానిటోరియం లో మరణించారు ఆ విధంగా కేవీ రెడ్డి గారు ఒక మంచి మిత్రుడిని షేయోబులాస్ ని కోల్పోయారు ఈ పరిస్థితుల మధ్య కొత్తగా ఏర్పడ్డ విజయ ప్రొడక్షన్ వారు మొదట షావు కారు తీశారు అది ఆర్థికంగా హిట్ కాలేదు ఆ దశలో చక్రపాణి గారు నాగిరెడ్డి గారు కేవీ రెడ్డి గారిని కలిసి వారి సంస్థలో ఒక జానపద సినిమా తీయమని కోరారు దాంతో కేవీ రెడ్డి గారు అల్లాహుద్దీన్ అద్భుత దీపం అనే జానపద కథను స్ఫూర్తిగా తీసుకుని పింగల గారితో పాతాల భైరవి కథ రాయించుకుని దానికి కమలాకర కామేశ్వరరావు గారితో స్క్రీన్ ప్లే రాయించుకున్నారు చక్రపాణి గారు కూడా స్క్రీన్ ప్లే రచయిత కావడం నాగిరెడ్డి గారికి కూడా కథల మీద అవగాహన ఉండడంతో వీరిద్దరు కూడా మొదటి నుండి ఈ కథలో ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు ఇలా ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం కేవీ రెడ్డి గారికి నచ్చకపోవడంతో ఆయన నొచ్చుకున్నారు దాంతో పూర్తి బాధ్యత కేవీ రెడ్డి గారికి ఇచ్చేశారు దాంతో కేవీ రెడ్డి గారు తోటరాముడి పాత్రకు ఎవరెవరినో అనుకుని చివరికి ఏఎన్ఆర్ ని తీసుకుందాం అనుకున్నారు ఒకసారి ఏఎన్ఆర్ ఎన్టీఆర్ షూటింగ్ గ్యాప్ లో టెన్నిస్ ఆడుతుండగా ఓడిపోతున్న ఉక్రోషంలో ఎన్టీఆర్ టెన్నిస్ బ్యాట్ ను విసిరి కొట్టారట అది చూసిన కేవీ రెడ్డి గారు తోటరాముడి పాత్రకు ఎన్టీఆర్ అయితే కరెక్ట్ గా సరిపోతాడని ఆయన్ని సెలెక్ట్ చేశారు ఎన్టీఆర్ గారిని సెలెక్ట్ చేయగానే చాలా మంది తోటరాముడి పాత్రకి ఎన్టీఆర్ ఏం పని కోస్తాడు అని విమర్శించారు చక్రపాణి గారు కూడా సందేహం వెలుబుచ్చారు అయినా సరే కేవీ రెడ్డి గారు ఎవరి మాట వినలేదు ఎన్టీఆర్ గారినే పెట్టారు ఎన్టీఆర్ గారు కొత్తవాడు కాబట్టి విలను కూడా కొత్తవాడు అయితే బాగుంటుందని ఎస్వి రంగారావు గారిని పెట్టారు ఈ సినిమా ఒకేసారి తెలుగులో తమిళంలో తీశారు పంతొమ్మిది మార్చి పదిహేను తెలుగు వేషన్ విడుదల చేశారు విడుదలైన మొదటి రెండు వారాలు యావరేజ్ టాక్ వచ్చింది ఈ సినిమా గనుక పెట్టిన డబ్బులు రాకపోతే మరో సినిమా తీయలేక మా పరువు గంగలో కలిసిపోయినట్టేనని చక్రపాణి గారు బిఎన్ రెడ్డి గారు భయపడ్డారు అయితే మూడవ వారం బాగుందన్న టాక్ తెచ్చుకుని నాలుగవ వారం నుండి వీర కుమ్మడు కుమ్మింది అప్పటి వరకు ఉన్న రికార్డ్స్ ని తిరగరాయడమే కాకుండా సరికొత్త రికార్డ్స్ ని క్రియేట్ చేసింది మేలో విడుదలైన తమిళ వెర్షన్ కూడా భారీ హిట్ అయింది ఈ సినిమా డైరెక్ట్ గా రజతోత్సవం రెండు వందల రోజులు పూర్తి చేసుకున్న తొలి తెలుగు సినిమాగా చరిత్ర సృష్టించింది ఈ సినిమాతో విజయ ప్రొడక్షన్ గట్టి నిర్మాణ సంస్థగా ఎదిగింది ఈ సినిమా ఎన్టీఆర్ గారికి ఎస్వీఆర్ గారికి స్టార్ హోదాను తీసుకొచ్చింది పాతాల భైరవి భారీ హిట్ అవడంతో చక్రపాణి గారు నాగిరెడ్డి గారు కేవీ రెడ్డి గారికి ఒక బ్లాంక్ చెక్ ఇచ్చి ఎంత కావాలో రాసుకోగాని నెక్స్ట్ మూవీ మాత్రం విజయ సంస్థలోనే చేయాలన్నారు కానీ కేవీ రెడ్డి గారు మాతృ సంస్థ అయిన వాహిని వారికి సినిమా తీయాలని కరాఖండిగా చెప్పేశారు దాంతో చక్రపాణి గారు నాగిరెడ్డి గారు కొంచెం నొచ్చుకుని ఆయన మీద కోపం పెంచుకున్నారు ఆ తర్వాత కేవీ రెడ్డి గారు ఫిల్లర్స్ ఆఫ్ సొసైటీ అనే నాటకంలో ఒక పాయింట్ తీసుకుని వాహిని స్టూడియో సంస్థలో పెద్ద మనుషులు తీశారు ఈ సినిమాతో డివి నర్సరాజు గారు రచయితగా పరిచయం అయ్యారు ఈ సినిమా షూటింగ్ వాహిని వారికి చక్రపాణి నాగిరెడ్డి గారికి కంబైన్డ్ ప్రాపర్టీగా ఉన్న వాహిని స్టూడియోలో చేస్తానంటే చక్రపాణి గారు నాగిరెడ్డి గారు ఆయన మీద కోపంతో వద్దని చెప్పేశారు వీళ్ల మధ్య వైరం బాగా పెద్దదవుతుందని బిఎన్ రెడ్డి గారు కాజా వెంకటరామయ్య గారు కల్పించుకుని పెద్ద మనుషుల సినిమా అయిన తర్వాత ఒక సినిమా బయట వారికి చేసి దాని తర్వాత సినిమా విజయ సంస్థకు చేసేలా వారి మధ్య సయోధ్య కుదిర్చారు సయోధ్య కుదిరాక వాహిని స్టూడియోలో షూటింగ్ చేశారు పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగులో విడుదలైన పెద్ద మనుషుల సినిమా పెద్ద హిట్ అయింది దీని తర్వాత ఏఎన్ఆర్ సావిత్రి జమున గారులతో అన్నపూర్ణ పిక్చర్స్ వారికి దొంగరాముడు తీశారు ఈ సినిమా కూడా మంచి హిట్ అయింది ఆ తర్వాత ఒప్పందం ప్రకారం దీని తర్వాత విజయ సంస్థకు సినిమా చేయాలి కాబట్టి కేవీ రెడ్డి గారు పెంగల గారితో కూర్చొని మాయాబజార్ కథని సిద్ధం చేయించారు పాండవులు కౌరవులు యాదవుల మధ్య సాగే కథ రెడీ అయింది కేవీ రెడ్డి గారు కృష్ణుడిగా ఎన్టీఆర్ ని అడిగారు ఆయన రెడ్డి గారితో గురువు గారు కృష్ణుడిగా ఇంతకు ముందు కూడా చేసి అపహాస్యం పాలయ్యాను కృష్ణుడు తప్ప
శకునిగా సిఎస్ఆర్ ఆంజనేయులు గారు రావతీదేవిగా ఛాయాదేవి గారు హిడంబిగా సూర్యకాంతం గారు మిగతా పాత్రలకి మరికొంతమంది కుదిరారు ఇంకా పాండవులు ద్రౌపది పాత్రలు ఉన్నాయి కానీ నటీనటులే లేరు దాంతో మళ్లీ స్క్రీన్ ప్లే మార్చి పాండవులు ద్రౌపది లేకుండా రాశారు కేవీ రెడ్డి గారు ప్రతి పాత్ర యొక్క గెటప్ ని దగ్గరుండి క్షుణ్ణంగా పరిశీలించేవారు అలాగే సిట్ల యొక్క స్కెచ్లు కూడా గీయించేసరికి సంవత్సరం పట్టిందట అప్పటికి షూటింగ్ మొదలు కాక ముందే కొంత ఖర్చు అవడంతో చక్రపాణి గారు నాగిరెడ్డి గారు భయపడి ఈ సినిమా చెయ్యలేమని ఆపేయమని చెప్పారు దీంతో కేవీ రెడ్డి గారు కొంచెం హర్ట్ అయ్యారు ఈ సినిమా ఆగిపోయిందని తెలిసి చాలా మంది నిర్మాతలు కేవీ రెడ్డి గారిని కలిసి మేము చేస్తామంటే మేము చేస్తామని ఆయనకి ఆఫర్ చేశారు కానీ కేవీ రెడ్డి గారు మాత్రం నేను చేస్తే విజయ సంస్థగా చేస్తానని కరాఖండిగా చెప్పేశారు ఈ విషయం తెలుసుకున్న ఏఎన్ఆర్ గారు కల్పించుకుని చక్రపాణి గారిని నాగిరెడ్డి గారిని కలిసి సినిమాకున్న క్రేజ్ గురించి చెప్పారు దాంతో వారిద్దరు మళ్లీ మొదలు పెట్టారు అయితే షూటింగ్ సమయంలో చక్రపాణి గారు కొంచెం ఇన్వాల్వ్ అవడం రష్ చూసిన వాళ్ళు ఎవరి సినిమాను చూస్తారని అనడంతో కేవీ రెడ్డి గారికి నాగిరెడ్డి చక్రపాణి గారికి మళ్లీ మనస్పర్ధలు వచ్చాయి మనస్పర్ధలు పెరిగిన నాగిరెడ్డి గారు మాత్రం నిర్మాణ విషయంలో ఏమాత్రం రాజీ పడకుండా పెట్టుబడి పెట్టారు కేవీ రెడ్డి గారు ప్రతి పాత్రతో రిహార్సల్ చేయించి తర్వాత షూటింగ్ చేయడంతో ఫిల్మ్ పెద్దగా వేస్ట్ అవ్వలేదు కేవలం మూడు వందల అడుగులు మాత్రమే ఎక్కువ వచ్చింది అంతా పూర్తయ్యాక పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడు మార్చి ఇరవై ఏడున విడుదలైన మాయాబజార్ కమర్షియల్ గా బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అవడమే కాకుండా తెలుగు సినిమా పరిశ్రమ విలువలు పెంచిన సినిమాగా మొదటి స్థానం పొందింది ఇందులో టెక్నికల్ వాల్యూస్ ఎలా వాడారో తెలియక ఇప్పటికీ పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్స్ ఆశ్చర్యపోతారు విజయ సంస్థ చరిత్రలో నిలిచిపోయింది ఈ సినిమాతో ఎన్టీఆర్ గారు శ్రీకృష్ణుడిగా తెలుగు వారి గుండెల్లో శిరస్మరణీయుడయ్యారు ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ యూ జై జవాన్ జై కిషాన్ జై భారత్ జై హింద్ హాయ్ దిస్ ఇస్ రోజా ఫర్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ కంట్రీ థాట్స్ హాయ్ నేను మీ వేణు మీ అభిమాన హీరోల బయోగ్రఫీ కోసం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ కంట్రీ థాట్స్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీరు అచ్చరవి ఫ్రెండ్స్ మీకు ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ కంట్రీ థాట్స్ హాయ్ అండి నేను మీ ఫన్ బకెట్ భరత్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు కంట్రీ థాట్స్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ దేవే నాని ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ కంట్రీ థాట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ కంట్రీ థాట్స్ హాయ్ అందరికి నమస్కారం నేను మీ మధుప్రియ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు కంట్రీ థాట్స్ YouTube channel హాయ్ అండి నేను మీ ఫన్ బకెట్ భార్గవ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు కంట్రీ థాట్స్ ఫర్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్